हेलो फ्रेंड्स या वीडियो मध्ये आपण क्लास 5 मॅथ्स या विषयाची फर्स्ट सेमिस्टरची जी पॅट एग्जाम आहे म्हणजे पॅट एग्जामची 2023-24 म्हणजे मागच्या वर्षीची एक सराव प्रश्नपत्रिका आपण सोडू ही सराव प्रश्नपत्रिका 2023-24 म्हणजे मागच्या वर्षीची आहे तर त्या परीक्षेमध्ये इयत्ता 5वी मॅथ्स विषयाशी रिलेटेड प्रश्न कशा पद्धतीने असतात आणि या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप कसं असतं त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ आपण तयार करतोय हेच प्रश्न यावर्षीच्या परीक्षेला असतील असं नाही पण या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप काय असतं हे समजावं आणि त्याचा परीक्षेसाठी अभ्यास करण्यासाठी फायदा व्हावा म्हणून आपण हा व्हिडिओ तयार करतोय सुरुवात करूया पहिल्या प्रश्नापासून तर ही प्रश्नपत्रिका दोन हजार तेवीस चोवीस फर्स्ट सेमिस्टर क्लास फिफ्थ मॅथ्स म्हणजे इंग्रजी माध्यमाची ही प्रश्नपत्रिका या प्रश्नपत्रिकेच्या पहिल्या भागामध्ये प्रात्यक्षिक परीक्षा असणार आहे अशा पद्धतीचे प्रात्यक्षिक असतील जे तुमचे विषय शिक्षक तुमच्याकडून सोडवून घेतील आणि दुसरा प्रश्न रिटर्न टेस्टचा आहे लेखी परीक्षेचा आहे तिथून आपण जर सुरुवात केली तर याच्यामध्ये पहिला प्रश्न असा विचारलाय सॉल्व द फॉलो एक्झाम्पल्स देर आर फोर्टी टू बीड्स इन अ बॉक्स युजिंग ऑल दीज बीड्स हाऊ मेनी गार्डन्स ऑफ सेव्हन बीड्स ऑफ सेव्हन बीड्स इच कॅन बी मेड ॲज शोन इन फिगर म्हणजे सात महिन्यांचा एक हार तयार करायचा आहे असे एकूण बेचाळीस बीड्स आहेत तर त्याच्यापासून एकूण किती हार तयार होतील तर या बेचाळीसला सात नजर भागलं तर सहा उत्तर मिळेल त्यामुळं असे सहा हार तयार करता येतील तर हे अशा पद्धतीने या प्रश्नाचं उत्तर आपण मिळवू शकतो पुढचा प्रश्न असा अँड आयटीसन मेक्स ट्वेंटी थ्री पॉट्स इन अ डे हाऊ मेनी पॉट्स वुड ही मेक इन ट्वेल्व डेज एका दिवसात तो तेवीस भांडी तयार करतो तर बारा दिवसात किती तयार करेल हे काढायला आपल्याला तेवीस गुणिले बारा हा गुणाकार करावा लागेल तो गुणा करेल दोनशे शहात्तर त्यामुळे ऑप्शन टू हे आपले या प्रश्नात उत्तर थर्ड क्वेश्चन इज राईट द प्लेस व्हॅल्यूज ऑफ अंडरलाईन डिजिट इथं अंडरलाईन झिरो आहे जो टेन्स प्लेस लाईन तर झिरो इंटू टेन हा गुणाकार केल्यानंतर त्याची आपल्याला प्लेस व्हॅल्यू मिळेल जी झिरोच येणार आहे त्यामुळे तिथं आपण लिहिलेली आहे दुसरी संख्या आहे थ्री विच इज ॲट थाउजंड प्लेस मग थ्रीची आपल्याला ते प्लेस व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर त्याला आपल्याला हजारनं मल्टिप्लाय करावं लागेल तर थ्री इंटू वन थाउजंड बॅस थ्री थाउजंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राईट द एक्सपांडेड फॉर्म तर हा ही जी संख्या आपल्याला दिलेली आहे त्याचा एक्सपांडेड फॉर्म आपल्याला लिहायचा आहे तर तो आपण या पद्धतीने लिहू शकतो पुढचा प्रश्न कन्स्ट्रक्ट द नंबर फ्रॉम एक्सपांडेड फॉर्म आता हा एक्सपांडेड फॉर्म दिला आहे त्याच्यापासून नंबर तयार करायचा आहे सर्वात मोठा नंबर आहे सिक्स्टी थाउजंड त्याच्यानंतर थ्री थाउजंड त्याच्यानंतर फोर हंड्रेड त्यानंतर सिक्स्टी आणि सेव्हन याच्यामधले फक्त एक एक डिजिट जर आपण घेतली तर आपल्याला नंबर मिळेल सिक्स्टी थ्री थाउजंड फोर हंड्रेड अँड सिक्स्टी सेव्हन नेक्स्ट क्वेश्चन इज युझिंग ऑल गिवन नंबर्स ओनली वन्स फॉर्म द स्मॉलेस्ट फायव्ह डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट फायव्ह डिजिट नंबर घ्यायचे जातात तर हे जे आपल्याला डिजिट्स दिलेले आहेत ते डिजिट्स आपल्याला असेंडिंग ऑर्डरनं मांडून घ्यायचे सर्वात लहान पहिल्यांदा थ्री त्याच्यानंतर फोर फायव्ह सिक्स सेव्हन या पद्धतीने जर आपण ते नंबर मांडत गेलो तर ही हा जो नंबर आपल्याला मिळणार आहे तो सर्वात लहान मिळणार आहे जर इन केस आपल्याला असं जर विचारलं असतं की लार्जेस्ट नंबर तर मग उलट क्रम घ्यायचा म्हणजे सर्वात मोठा नंबर पहिल्यांदा घ्यायचा दॅट इज सेव्हन सिक्स फायव्ह फोर थ्री इथं आपल्याला स्मॉलेस्ट विचारलाय त्यामुळे या पद्धतीने जर आपण नंबर दिले तर आपल्याला स्मॉलेस्ट नंबर मिळेल या दोन्हीपैकी मोठा नंबर शोधायचा आहे जो लेफ्ट हँड साइडचा नंबर आहे तो मोठा आहे पुढचा क्वेश्चन व्हॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ दी कार्स या दोन्ही कार्सची एकूण किंमत किती कार असा प्रश्न आहे मग दोन्ही वेरीज करायची हे उत्तर मिळेल सबट्रॅक्ट या अशा पद्धतीने आपण वजावस्त करून उत्तर काढायचं आहे पुढचं आहे इफ इट टेक्स सिक्स हॉवर्स टू कवर अ डिस्टन्स ऑफ वन थाउजंड थ्री हंड्रेड अँड फोर्टी फोर किलोमीटर व्हॉट वुड बी इट स्पीड पर हॉवर स्पीड काढायचा याचा अर्थ डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम या फॉर्म्युलानुसार आपण काढू शकतो सो डिस्टन्स इज वन थाउजंड थ्री हंड्रेड अँड फोर्टी फोर ते इथे न्यूमीटर मध्ये घेतलंय इफ यू डिवायडेड बाय अवर्स दॅट इज द टाइम दॅट इज बाय सिक्स वी गेट द आन्सर म्हणजे एक हजार तीनशे चव्वेचाळीसला जर सहानं भागलं तर उत्तर मिळेल टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी फोर सो दॅट इज द स्पीड सो स्पीड इज टू हंड्रेड अँड ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर कम्प्लीट द टेबल पहिल्या बॉक्समध्ये पहिल्या कॉलममध्ये तीन शर्ट दिले दुसऱ्यामध्ये दोन पॅन्ट दिले आणि प्रश्न असा आहे ॲट मोस्ट इन हाऊ मेनी वेज कॅन यू फॉर्म पेअर्स बाय टेकिंग वन आयटम फ्रॉम इच ग्रुप प्रत्येक गटातला एक एक घेऊन असे किती जोड्या शर्ट आणि पॅन्टचे आपण बनवू शकतो तर अगदी सोपा इथं एक शर्ट घ्यायचा 
हा पहिला शर्ट आणि पहिली पॅन्ट ही पहिली जोडी तयार होईल त्यानंतर पहिला शर्ट आणि दुसरी पॅन्ट ही दुसरी जोडी तयार होईल त्यानंतर आता दुसरा शर्ट घ्यायचा दुसरा शर्ट आणि पहिली पॅन्ट ही आणखी एक जोडी दुसरा शर्ट दुसरी पॅन्ट चौथी जोडी त्याच्यानंतर सर्वात शेवटी हा एक शर्ट फिक्स करायचा हा शर्ट आणि पहिली पॅन्ट पाचवी जोडी हा शर्ट आणि दुसरी पॅन्ट सहावी जोडी त्यामुळे एकूण जोड्या तयार होतील त्या ड्रेसच्या सहा त्यामुळे इथे अंक आपण घेऊया सहा मल्टीप्लाय हा गुणाकार केलाय या पद्धतीने आपण कुठल्याही दोन संख्यांचा जर गुणाकार विचारला असेल तर तो गुणाकार आपण उत्तर काढू शकतो पुढचा आहे राईट एनी राईट एनी वन इक्वेल फ्रॅक्शन ऑफ द गिव्हन फ्रॅक्शन सिक्स बाय सेव्हन याचा एक इक्वेल फ्रॅक्शन घ्यायचा मग या न्युमरेटर डिनॉमिनेटरला दोन दिला जर तुम्ही पूर्ण मल्टीप्लाय केलं तर सहा दोन बारा आणि सात दोन चौदा मिळेल हा एकच नंबर लिहिता येईल असं नाही याला आपण जर समजा तीन न मल्टीप्लाय केलं तर आणखी एखादा फ्रॅक्शन आपल्याला मिळेल सो सहा त्रिक अठरा आणि सात त्रिक एकवीस या दोन्हींची व्हॅल्यू एकच आहे म्हणजे हे सगळे इक्वेल आहेत तीनच नाही याला चार न सुद्धा आपण मल्टीप्लाय करू शकतो आणखी एखादा नंबर मिळेल त्यापैकी आपल्याला फक्त एक लिहायला सांगितलं आहे त्यामुळे कुठलाही आपण त्यातला एक लिहू शकतो नेक्स्ट राईट अप्रोप्रिएट नंबर इन द एमटी बॉक्स हे तीन नंबर्स आहेत यांची बेरीज आपल्याला करायची आहे आता इथे डिनॉमिनेटर सेम आहे प्रत्येक ठिकाणी तो सात आहे तो एकदाच लिहायचा आणि फक्त न्युमरेटरची करायची बेरीज न्युमरेटरमध्ये चार आणि तीन सात सात आणि सहा तेरा आणि इथे थर्टीन डिवायडेड बाय सेव्हन कन्व्हर्ट इन लाईक फ्रॅक्शन्स लाईक फ्रॅक्शन्समध्ये आपल्याला कन्व्हर्ट करायचं म्हणजे इथे डिनॉमिनेटर सात आणि दोन आहेत ते डिनॉमिनेटर आपल्याला सेम करायचे आहेत मग पहिल्या नंबरमध्ये जर डिनॉमिनेटर सेम करायचं असेल पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये तर हे सात आणि दोन चा गुणाकार करायचा चौदा म्हणजे आपल्याला डिनॉमिनेटरला चौदा पाहिजे पहिल्या संख्येमध्ये सिक्स बाय सेवन मध्ये डिनॉमिनेटरला जर चौदा पाहिजे असेल तर त्याला आपल्याला दोन न मल्टीप्लाय करावं लागेल सेम नंबर न न्युमिनेटरला पण मल्टीप्लाय करावं लागेल म्हणजे सहा गुणिले दोन बारा मिळेल आणि छेदामध्ये सात गुणिले दोन चौदा आता थ्री बाय टू आपल्याला घ्यायचा आहे इथं आपल्याला चौदा आणायचं असेल तर डिनॉमिनेटरला सात न मल्टीप्लाय करावं लागेल मग न्युमिनेटरला सुद्धा सात न मल्टीप्लाय करायचं तर सेव्हन इंटू थ्री ट्वेंटी वन मिळेल आणि सेव्हन इंटू टू फोर्टी आता या दोन्ही नंबर्समध्ये डिनॉमिनेटर सेम आहे आणि न्युमिनेटर्स मात्र वेगवेगळे आहेत हे इक्वेलेंटच आहेत फक्त आपण याचं लाईक फ्रॅक्शनमध्ये अशा पद्धतीने कन्व्हर्जन करू शकतो नेक्स्ट इज राईट द करेक्ट साईन ग्रेटर दॅन इक्वल टू ऑर लेस दॅन इक्वल टू या दोन्ही देखील लहान संख्या कोणती मोठी संख्या कोणती हे शोधायचं आहे नाईन बाय फाईव्ह इज ग्रेटर दॅन फोर बाय थ्री तुम्ही या पद्धतीचं सिम्बॉल या बॉक्समध्ये येईल कलर दिस सर्कल्स टू द टू रिप्रेझेंट द गिव्हन फ्रॅक्शन थ्री अँड हाफ म्हणजे साडेतीन म्हणजे हे तीन पूर्ण गोल रंगवायचे आहेत आणि चौथा जो आहे तो अर्धा रंगवायचा म्हणजे साडेतीन होतो पुढचा क्वेश्चन आहे वन बाय फाईव्ह ऑफ फोर्टी फायव्ह फोर्टी फायव्हचं वन बाय फाईव्ह काढायचं म्हणजेच काय तर वन बाय फाईव्ह न फोर्टी फायव्ह ला मल्टीप्लाय करायचं इथं पाच न भाग जाईल पाच नव्वे पंचेचाळीस सो नाईन इंटू वन नाईन सो वन बाय फाईव्ह ऑफ फोर्टी फायव्ह इज नाईन पुढचा क्वेश्चन आहे ऍड आता इथं हे दोन फ्रॅक्शन ऍड करायचे आहेत आपल्याला त्यांचे बेरीज करायचे डिनॉमिनेटर्स त्यांचे वेगवेगळे आहेत मग असं असेल तर आपण क्रॉस मल्टीप्लाय करणार इथे थ्री इंटू फाईव्ह इथं फिफ्टीन मिळालं फोर इंटू एट थर्टी टू मिळालं त्यांची करायची बेरीज आणि डिनॉमिनेटर मला एट इंटू फाईव्ह यांचा गुणाकार होतो आता ही जर बेरीज केली पंधरा आणि बत्तीस सत्तेचाळीस डिवायडेड बाय फोर्टी पुढचा क्वेश्चन सबट्रॅक त्याच पद्धतीनं क्रॉस मल्टीप्लाय करावं लागेल एट इंटू फोर थर्टी टू मायनस आहे नमध्ये फाईव्ह इंटू फाईव्ह ट्वेंटी फाईव्ह डिवायडेड बाय फाईव्ह इंटू एट फोर्टी आता थर्टी टू मायनस ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजे सेव्हन डिवायडेड बाय फोर्टी कलर थ्री बाय फोर ऑफ कलेक्शन ऑफ सिक्सटीन सर्कल्स हे एकूण सिक्सटीन सर्कल्स दिले तर ते थ्री बाय फोर आपल्याला रंगवायचे आहेत मग थ्री बाय फोर कशाच्या तर सिक्स्टीनच्या आणि सिक्स्टीनला त्याला मल्टीप्लाय करायचं म्हणजे आपल्याला मिळेल की नेमके किती सर्कल्स असतात ते रंगवायचे आहेत मग ते चार जर भाग झाला तर चार चूक सोळाचा भाग जाईल आणि चार गुणले तीन बारा म्हणजे सोळाच्या थ्री बाय फोर म्हणजेच किती तर फोर म्हणजे या सोळा जे आपल्याला सर्कल्स दिले त्यातले बारा सर्कल्स रंगवायचे आहेत म्हणजे आपलं उत्तर पुढचाही भाग कसा आहे कलर वन बाय थ्री पार्ट ऑफ द किवन फिगर बाय पेन्सिल मग एकूण हे बॉक्सेस किती आहेत तर नऊ नऊचे वन बाय थ्री म्हणजेच काय तर ते काढायला नऊला वन बाय थ्री ने मल्टीप्लाय करायचं तीन ने भाग झाले तीन त्रिक नऊ नऊचे वन बाय थ्री म्हणजेच काय तर तीन मग इथं तीन सर्कल असे रंगवलेले आहेत पुढचा क्वेश्चन आहे आय हॅव कवर्ड फोर बाय फाईव्ह डिस्टन्स ऑफ टोटल डिस्टन्स टील ना टोटल डिस्टन्स आहे एटी त्याचे फोर बाय फाईव्ह कवर केले मग एटीचे फोर बाय फोर काढायला काय करायला लागेल तर एटीनं
एकूण डिस्टन्स किती कवर केले तर चौसष्ट किलोमीटर त्यामुळे बॉक्स मध्ये लिहायचं चौसष्ट किलोमीटर कारण प्रश्न असा आहे हाऊ मेनी किलोमीटर ऑफ टोटल डिस्टन्स डिड आय कवर पुढचा क्वेश्चन आहे राईट द नेम्स ऑफ साइड्स ऑफ अँगल्स हा एक अँगल दिला आहे तर त्याच्या दोन साइड्स कुठल्या तर ज्या दोन साइड्स मध्ये अँगल तयार होते म्हणजे जी एच ही एक साइड आणि एच के ही दुसरी साइड तर या दोन साइड इथे बॉक्स मध्ये आपण दिले पुढचा क्वेश्चन आहे डज द ट्रॅक ऑफ रेल्वे लाईन्स शो इन फेवर आर पॅरल या दोन ट्रॅक्स पॅरल आहेत का येस त्यांनी बॉक्स मध्ये येस लिहायचं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाय द अँगल्स राईट द फिगर्स राईट द फिगर नंबर्स इन द गिव्हन टेबल हे काही प्रकार दिलेत आणि खाली टेबल मध्ये आपल्याला अॅक्युट अँगल राईट अँगल आणि अक्युट अँगल कोणते ते विचारले यातला पहिला जो आहे तो अक्युट अँगल आहे त्यानंतर सहावाही अक्युट अँगल आहे त्यामुळे पहिल्या रकाण्यामध्ये येईल वन सिक्स बिकॉज दिस टू आर अक्युट अँगल्स दुसऱ्या बॉक्स मध्ये आपल्याला राईट अँगल्स पाहिजेत मग या दोन पैकी राईट अँगल्स कोणते तर चौथा आणि पाचवा त्यामुळे इथं चार आणि पाच लिहिले आणि ऑक्च्युस अँगल म्हणजे काय ज्या अँगलचे मेजर नाईन्टी डिग्री पेक्षा जास्त आहे तर ते अँगल्स आहेत अँगल नंबर टू अँड थ्री त्यामुळे इथे लिहिलेलं आहे टू अँड थ्री राईट द मेजर ऑफ अँगल पी बी डी पी बी डी हा अँगल याच मेजर विचारलंय हा ऑक्च्युस अँगल आहे त्यामुळे नाईन्टी डिग्रीच्या पुढे गेलं तर वन ट्वेंटी आपल्याला दिसतंय त्यामुळे त्या अँगलचं मेजर आहे वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी डिग्री आता क्वेश्चन आहे आर दिस लाईन्स परपेंडिक्युलर टू इच अदर तर इथं ह्या दोन लाईन्स काढलेल्या त्याच्यावर हा जर प्रोट्रॅक्ट आपण ठेवला तर आपल्याला लक्षात येईल की हा जो अँगल आहे तो मेजर आपल्याला नाईन्टी डिग्री दिसतो त्यामुळे येस दिस टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर कम्प्लीट द टेबल फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिव्हन इन द पिक्चर जे पिक्चर दिलंय यात एक सर्कल आहे आणि सर्कलच्या आतमध्ये आणि बाहेरच्या बाजूला काही मार्बल्स आहेत पहिला बॉक्स असा आहे नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सर्कल तर सर्कलच्या आतमध्ये हे तीन मार्बल्स आहेत त्यामुळे इथे लिहायचे तीन दुसरा असा आहे नंबर ऑफ मार्बल्स आउटसाइड द सर्कल सर्कलच्या बाहेर किती आहेत तर हे एक दोन तीन चार पाच सहा सात त्यामुळे इथे सात लिहिले तिसरा बॉक्स असा आहे नंबर ऑफ मार्बल्स ऑन द सर्कल सर्कलवर फक्त दोनच मार्बल्स आहेत त्यामुळे इथे लिहिले दोन पुढचा क्वेश्चन राईट द नेम ऑफ वन आर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ हा सर्कल दिलाय त्यातल्या एका आर चं मेज नाव आपल्याला विचारलंय मग इथं एम के हा एक आर काय के एन हा दुसरा आहे टी एन हा तिसरा आहे एम टी हा चौथा आहे त्या चार पैकी कोणताही आर तुम्ही घेऊ शकता किंवा दोन आर चं मिळून सुद्धा एखादा आर्थ बनतो म्हणजे एम के एन हा सुद्धा आर्थ होऊ शकतो किंवा के एन टी हा दुसरा आर्थ होऊ शकतो किंवा एम टी एन हा आणखी एक आर्थ होऊ शकतो त्यामुळे असे कितीही आर्थ आपण तयार करू शकतो लिहायचा फक्त एक 